ist es eben. Здравейте, аз съм Лори и много обичам да пътувам. Днешният ден в Кания започна сравнително рано в една пекарна. Ще закуся печива, направени на пещ с дърва, като от едно време. Взела съм си няколко печива, това например е правено на дървени въглища. По къво тесто отгоре има няколко вида сирене, фета, която е задължителна на всяка да гърция. Тук пекарните са буквално на всеки ъгъл. И всички неща, които се предлагат вътре, изглеждат много автентични, много вкусни, приготвени на място. Жената вътре беше супер любезна, обясни ни кое си приготвя тук а кое си взимат от други места, като тези пайлове. Те не са характерни за хъня, но ги взимат от друга пекарна, просто защото са вкусни и много ги харесват и самите продавачи и хората. След закуска съм решила да отида до един от най-красивите плажове тук в Крит. Нарича се Елафониси. Пътя до там е около час и 30, 70 и няколко километра, така че имам нужда от енергия. Обещаващ ден ще е днешния. и красивия плаж Ела Фониси. Толкова силен вятър има, че се наложи супер бързо да свалим дрона. Оставихме колата на този неохраняем и безплатен паркинг. Пътувахме някъде час и малко от Ханя. 77 км. И сега Прекрасното синьо е пред нас. Нямам търпение да отида в водата. Реално е красив. Много силен вятър, пак го казвам, сигурно няма да се чува, така че ще спра да говоря и ще се наслаждаваме на гледките. После, ако има нещо важно, ще го добавя. си изкарах на плажа Елафониси. За жалост духаше ужасно много вятър, още от първия миг, в който напуснахме колата. Плажната ивица е огромна, наистина огромна. Човек може да си наеме шезлонг, чедър, може да си вземе и свой собствен. Тъй като вятъра беше супер силен, ние си взехме два шезлонга и чедър. Цената им е 10 евро. Изобщо не се върви много от паркинга до плажа. Направо е рай и за хора с малки деца и по-възрастни, и тези, които имат за трудни с придвижването също ще биха се чувствали добре. Но такъв силен вятър на плаж аз не си изпълням да съм преживявала. На моменти вятър беше толкова силен, че на един човек му отбя два надуваеми дюшека и ги прати някъде към Либия, може би. В друг момент така усещах песечинките от дюните на острове в униси по тялото си, че направо настръхват не от радост, а от болка. Беше доста полезен. Поседяхме на шезлонгите, потопихме се във водата, беше доста топла на места, на други не чак толкова. Плажа е с фин пясък, няма камъни, има скали, колкото да стават още по-прекрасни снимките. Остров Елафониси е много лесно достъпен от плажа, просто трябва да прекусиш водата и готово. Много хора го правяха, нарамили багажите си на главата и аз по едно време се търкулнах до там, за да разгледам. Той е част от Натура 2000, там има много красиви дюни, които са оградени, защитена част. Нищо не трябва да се взима от острова. Никакъв сувенир под формата на пясък или някакво друго растение, за да си остане такъв красив, какъвто е. Характерното за него е и розовия пясък. Малките корали, които са се раздробили на миниатюрни парчета, правят цвета му такъв интересен и характерен. Особено по обяд беше чудно, тъй като розовият оттенък на финия пясък много хубаво контрастираше с убийствения цвят на синята вода. Който иска, може да си остане в зоната с шезлонгите, има няколко парчета, може да си вземете някакви закуски, да пинете нещо. Цената на фрапето е 2,50, много е разумна, изобщо не е скъпо. Казах, че паркинга също е безплатен, има душове, платена туалет, 
на тях 50 евроцента и така. Но ако искате по-единено място, отидете на остров Елафонис. Същност прекусете, преджапайте и отидете на остров Елафонис и там видях много хора, които явно са идвали друг път и знаят. Намерили сянка между скали, направили си нещо като тенти, самоделки от влажни кърпи и така си отпочиваха много приятно. Пълно е с китни и малки заливчета между скалите, водата е приказна. Райска вода. Идеална. Това е синьото, което ме водява. Заради това синьо бих пътувала стотици километри. Тук на остров Крит има много от тази вода. Мисля, много от тази вода. Имам усещане, че няма как този плаш, макар че е супер известен и сред гърците и сред нас туристите, да се напълни. Има място за абсолютно всички. Много е красиво. Дано, това, което сте видели от остров Елофониси и от плажа, ви е харесало, аз напълних душа и сърце. Радвам се, че бях тук. Сега ще отида да хапна в една близка таверна. Видим дали ще ми хареса. Утре е нов ден, много хубаво. Това имат за днес. Аз избрах толкова много неща. Ще видим. Двама сме и сме много гладни. Ще ядем риба с карос на грил. Ще има и сепия. Леко запържена, да но да е много вкусна. Рибатон, защото беше толкова прясна и нямаше как да стоя на едни изтек с рибатон, леко метнат на грила, с пържени картофи. Ще има и зеленчуци, пюре от фава или това е бакла. Не се ки го харесва. На мен е много любимо съчетано с морски дарове. И поръчахме си салата Елафониси или Критска салата. Каква е разликата между критската и гръцката? Ще ви покажа след малко. На здраве! И съм пила чава бира в Гърция. Добра е, лека е и всякаш има странно светло, но има карамелен привкус. Ето я критската салата. Критската салата има сухар и сирене мизитра, за разлика от гръцката, в която сиренето е фейка и няма сухар. Той ще поеме всички сокове от дома. И сиренето. И лука. Тази порция е огромна. Вярно е, не съм съм яла кой знае колко много. И за кина ще сложа още, защото го харесвам. Това е сепия, съвсем леко запържена. Нямам търпение не е да я опитам. Тя е по-дебела от калмара. Много крупно, много. И върви с пържни красотни. Специално попитах момчето, дали не са замръзени. Той даже се засмя симпатично. Каза не, пресни и всички картофи. Бях правя на плажа, сега съм кулинарния рай, но аз съм крит. И следващото дойде. Фава или пюре от баква. Много приятно е поднесена в буркан с доста от критското течно злато или зехтина. Има маслинки, лук, чушка, каперси. Да видим консистенцията. Прекрасно. Искам още каперси. И рокията ми пое от течното злато. Прекрасно е. Леко топло е, толкова е пухкава. Направо гали немце. Много е вкусно. Стека три батона с пържени картофи. Изглежда много добре. Постарали са се да го окрасия, да го навизият. Прекрасно. Питаме как да я сготи. Средно изпечена. Може и рер. Ще е много вкусна и апетитна, но няма да я ям сама, така че реших да е средно. В никакъв случай не си я поръчвайте добре изпечена, защото е много сука. Това е лош вариант с тази риба. И сега с фавата. Жестока е. Жестока е когато е прясна. Много сладко е като това. И с 
Карлс. За зеленчуци на грил. И рибата е готвена на грил. Човек казва, че местните я хапват с вътрешностите или поне с, с дроба, но не ни препоръча ние да го направим. Така, изглежда ми бяло месофи. Да видим. Оп, оп. Много крехко. Прекрасно е сготвена, прекрасно е. Така трябва да бъде. Лъскаво. Не знам на какво да я оприлича. Няма чак такъв характерен аромат. По-скоро е бяла риба, която не е суха и е сготвена много добре. Ще оставя координати в инфото, за да видите кое е местенцето. Ако решите да дойдете на плажа и остров Ело Пениси и след това да хапнете тук, защото се струва. Раки. Ракия. С лимоново срубе. Почерпка от заведението. Ох! Много е тежко тук. Как може да се завършва с ракия? Но малко шот, че аз няма да шокирам, държа да го отбележа. И така, за завършик, критска ракия. Олеле. Много е приятна, между другото. О, изобщо не ми се щеше да поръчам десерт, но тази ледена на слада с ракията толкова добре се съчетава, за да ми харесва. Крите много готни. Всичко не е само ръкита. Където да сме сядали до сега в крит, да хапваме накрая черпец с ракия и нещо сладичко. В случая това е лимонно сурбе, перфектно се съчетава. Много добра таверна е космос близо до Елафониси. Не сте ви светли да дойдете. Трудно тяло. Не, че някой е било свършено, но беше в по-добра кондиция преди да стъпи на земята, наречена Крит. Още печерка от заведението с ръкоки са тук наистина. Кисело мляко с сладко от протокалови корички. Обожавам гръцки йогурт. Гърците знаят как. Не случайно Гърция е топ дестинация за почти всеки един българин. Доста се увлякох с плажа и таверната и стана тъмно. На път към Ханя се отбих до едно хубаво селце, за да видя това дърво. То е наистина специално. Смята се, че е най-старото маслиново дърво в света. И може би е над 3000 годишно. Колко точно е неговата възраст, никой не знае. Но и до ден днешен то ражда маслини. Приятели, днес беше специален ден за мен на остров Крит. Бях на един от най-красивите плажове в света. Хапвах традиционна критка храна, която беше толкова, толкова вкусна. И сега съм до едно от най-старите маслинови дървета в света. Това е остров Крит. Има от всичко по много. И е супер. Да но видеото ви е харесало, ако е така, харесайте го вие и го споделете с приятели. И се абонирайте за канала ми, ако до сега не сте го направили. Чао и до скоро! Аз съм Лора, приятен път!